À, xin chào các bạn trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm driver của một cái uh, laptop à, cụ thể của cái bài này thì uh, sẽ hướng dẫn các bạn tìm cái driver của cái máy đeo nè thì uh, các bạn xem trên mỗi cái máy đeo nó đều có dán một cái nhãn à, để biết cái series của nó là cái gì ha à, thì đây là cái thông tin để các bạn tìm cái driver cho chính xác ha à, các bạn phải dò đúng cái mã của nó thì ở đây các bạn thấy nó đã có cái sản phẩm là đeo nè Dòng sản phẩm là cái này à, Ngay cho các bạn phím đó ha, Thì các bạn thấy nó có cái gì sản phẩm ở đây Hoặc khi các bạn mua thì đương nhiên các bạn cũng biết mình mua cái sản phẩm nào rồi Thì ở đây mình ví dụ là thằng này thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các cái dòng khác của đeo ha. À, Các cái hãng khác thì nó cũng tương tự như vậy thôi Thế thì mình sẽ mở cái Google Các bạn sẽ ghi là cái từ khóa là driver nè Kế tiếp là cái sản phẩm này, cái hiệu đó. Và tiếp nữa là cái series mà các bạn đang cần tìm. À, các bạn thích thì các bạn có thể thêm vô Win gì nữa ha. Ví dụ muốn cài cho Win 7, sao tôi biết thì chọn cái này. À, còn nếu mà các bạn cứ tìm chung chung thì các bạn có thể chọn ở đây. Rồi. Thì ở đây các bạn có thể gõ từ khóa như thế này. Thì khi mà các bạn bấm tìm kiếm đó. Thì nó sẽ đưa ra cái trang sản phẩm của thằng Dell nè. Ha đây đeo chấm cơm các bạn lưu ý là mình tìm cái trang như thế này là cái trang từ của thằng nhà sản xuất ha à, có những cái trang khác thì những cái trang đó không phải à, các bạn lưu ý nha thì những cái trang không phải thì đôi khi nó là những cái trang mà nó có virus này kia ha thì các bạn lưu ý cho mình nên đau từ cái trang gốc ha rồi mình lít phải mình chọn mở trên một cái tab mới nè thì ở đây á các bạn thấy nó đang review cái dòng đó thì các bạn nhìn nhìn mình ở đây nó sẽ có cái mục là driver nè à, là hướng dẫn hoặc là hỗ trợ đó thì các bạn bấm vô đây tức là cái mục các bạn đang cần nè driver ha rồi các bạn sẽ bấm vào cái mục kết tạc nè ha để bắt đầu cái phần tìm các cái driver cho cái máy tính của mình Cái bảng này là cái bảng mà nó yêu cầu các bạn đánh giá của cái trang này có tốt hay không ha. Thì thôi đánh giá tốt cho nó. Rồi tắt luôn nha. Rồi. Bây giờ thì các bạn nhìn cho mình nè. Ở cái phía bên tay trái đó. Nó sẽ có một driver và download. Đúng không? Tức là những cái trình điều khiển. Và cho phép các bạn download ở đây. Mình bấm vào. Thì ở đây thì nó báo là nó sẽ hỗ trợ Win 7, Win 8, Win 10 nè ha. À, các bạn để ý dùm mình vô này Nó có hai cái thẻ Cái thẻ đầu tiên á, Thì nó sẽ có chức năng là Detect Driver Thì nếu như các bạn đang sử dụng cái này trên cái laptop của bạn luôn á, Thì các bạn bấm vào cái phần Detect này nè Rồi tự động nó sẽ à, Kiểm tra cái driver trên máy tính của bạn luôn à, Tuy nhiên nếu như cái máy tính của bạn á, Mà nó chưa có cài driver cái Cặp mạng á, Thì các bạn chưa dùng cái này được Tức là các bạn không có vô net được đó thì lúc này các bạn sẽ không sử dụng chức năng detect được thì các bạn sẽ chọn cái thẻ thứ hai là tìm ha mình sẽ tự tìm kiếm thì ở đây nó sẽ liệt kê ra nè ha các bạn có thể tìm theo các cái chuyên mục ví dụ như là bây giờ mình chỉ muốn tìm cái driver cặp mạng thôi thì các bạn chọn network ha muốn tìm cái âm thanh thì chọn cái audio còn không thì các bạn thấy nó liệt kê hết ở đây nè ha thì ví dụ như bây giờ mình cần tìm cái driver của cặp mạng nè thì các bạn bấm vào cái mục network thì ở đây nó sẽ liệt kê ra những cái gì liên quan tới trạng mạng nè à, Ví dụ như driver dành cho cái chip Intel 8260 nè, 7265 gì đó ha à, Thì nếu như máy tính của bạn lọt vô cái dòng này thì các bạn bấm download ở đây để tải nó về Còn cái này là dành cho cái phần uh, Bluetooth ha à. Rồi Intel Raw Bluetooth nè ha Thì tùy theo các sản phẩm mà các bạn đang muốn download là cái dòng nào ha à, các bạn lưu ý nha rồi bài giả sử như bây giờ mình đang muốn cài cái driver cái cặt lan đi ha ví dụ cái dòng này của mình nè các bạn lưu ý nó đang ghi là win 64 bit nha thì tùy theo cái máy tính của bạn đang xài là win mấy bit ha ví dụ 32 bit thì chọn thằng 32 à, 64 thì chọn cái thằng 64 các bạn cứ lăn chuột xuống để các bạn xem rồi ví dụ như mình cần download cái driver này thì các bạn bấm vào cái mục download 
anh đang hỏi các bạn luôn ở đâu nè ví dụ như mình sẽ đặt lại cái màn hình desktop luôn mình chọn new folder ví dụ như mình sẽ gõ là driver dell gì đó ha các bạn ghi ra rồi rồi các bạn nhấn uh, double click vào ha, sau đó các bạn sale luôn thì lúc này đây các bạn thấy mình đã có cái driver của cái dòng này rồi ha dành cho cái các mạng hoàn toàn tương tự nếu các bạn muốn download cho các bạn âm thanh đó, thì các bạn chọn cái audio này ha các bạn thấy ở đây nó đang ghi cái driver của mình nè hỗ trợ cho các cái window luôn các bạn bấm vào cái mục download rồi các bạn sale xuống ha, bios rồi chipset này kia hay là cái à, mau à, keyboard đó thì cái này liên quan tới cái phần toolbar chẳng hạn à, thì các bạn muốn thì các bạn download hết cái này à, để bổ sung vô cái à, cho đầy đủ cái bộ driver ha rồi các cái ứng dụng ha, ví dụ như là đeo nó hỗ trợ một số cái thì các bạn dùng đó à, ví dụ như nhận dạng khuôn mặt hay là hỗ trợ các bạn update driver nha à, và các bạn có thể nâng cấp chipset Ha, thì cái này tùy theo cái nhu cầu của các bạn thôi thì thật ra thì chỉ cần khi mà đã cài được cái phần mà cặp mạng rồi đó thì các bạn có thể sử dụng cái phần mà lim driver đó. hôm trước mình có hướng dẫn các bạn một cái uh, sử dụng cái cái phần mà lim driver ví dụ mình vô trang web mình sạch chữ lim driver nha à, hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cái phần mà cài cái phần mềm lim driver này đương nhiên nó phải có cặp mạng rồi nha tức là hỗ trợ các bạn cái nó test rồi á thì các bạn cài thằng này vô chỉ cần chạy nó tạt cái này lên một cái thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái phần mềm những cái driver á nó sẽ liệt kê ra tất cả các cái driver các bạn chưa cài đặt ha thì nó các bạn cái gì bấm cài đặt thôi thì cái này các bạn nào mà muốn dùng thử đó thì các bạn vô web kênh kiến thức của mình nha kênh kiến thức.net ở cái khung tìm kiếm này các bạn sạch cho mình cái chữ lim driver thì nó ra cái bài này ha đây sẽ hướng dẫn các bạn cài driver tự động như thế nào và các bạn sẽ không cần quan tâm tới cái chuyện là à, cái máy mình nó có chip gì ha chỉ cần kết nối internet thì cài cái này vào rồi thì các bạn có thể cài thoải mái à, không vấn đề nữa ở đây thì à, các bạn lưu ý nè nếu như mà mình tự tìm đó thì các bạn sẽ chọn cái mục này đúng không file x my cell nè à, tuy nhiên thì các bạn cần phải quan tâm chỗ này mặc định nó đang để là nguyên 16 64 bit thế giả sử như bây giờ mà các bạn mà muốn cài trên cái win 7 đó win bảy sáu mươi bốn chẳng hạn hay là win 7 32 mươi hai thì ở đây các bạn thấy sẽ có cái nút là change os này tức là thay đổi hệ điều hành các bạn bấm vào cái nút này đó thì nó liệt kê ra ví dụ như trên hệ điều hành linux ubuntu 12 nè windows 164 nè windows bảy sáu mươi nè tám chấm một thì đây là những cái hệ điều hành mà nó hỗ trợ nha thì nếu các bạn cài những cái bản mà cũ hơn đó, thì có thể nó sẽ không chịu À, nó sẽ cài bị lỗi á, hoặc là bị uh, thiếu ra à, các bạn lưu ý nha. thì giả sử như ở đây mình muốn cài win 7 thì các bạn sẽ chọn cái này. À. thì đó là một cái lưu ý, à, các bạn thấy nó đã thay đổi nè. chứ nếu không thì mà các bạn đang uh, xài win 7 mà đau win 10 về á, thì cài nó không chạy đâu nha. thì uh, các bạn cũng tiến hành cài đặt giống như lúc nãy thôi. À. thế thì uh, cách tìm driver một cái dòng laptop nó đơn giản như vậy thôi. À, các bạn có thể áp dụng cho các cái sản phẩm ví dụ như Asus, Sony, Bio đó, Acer vân vân ha, tất cả nó đều tương tự như vậy. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Chào các bạn.